ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அந்த வீடியோ நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருக்கிறோம் இண்டியோட வீடியோவில் நான் புதுசாக கிச்சனுக்கு வாங்கின சில ப்ராடக்ட்ஸ் அப்புறமாக ஒரு வீக் டே ரொட்டீன் தான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஒன் டு டென் தினம் ஷாப்பில் கிச்சனுக்கு தேவையான சில பொருட்கள் அப்புறமாக எனக்கு கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு தேவையான சில பொருட்கள் வாங்கி வந்திருந்தேன் என்னென்ன வாங்கினேன்னு பார்க்கலாம் கிச்சன் கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்டோரேஜ் வாங்கியிருந்தேன் அது டென் திரம்ஸ் அப்புறம் ஃபைவ் திரம்ஸுக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸும் இருந்தது இதில் என்னுடைய கிராஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே போட்டு வைக்கலாமெண்டு வாங்கியிருந்தேன் கேஸ்ட் என் குக்வேருக்கு என்னோட லிட் இல்லை அதனால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ்லாம் வாங்கியிருந்தேன் அதில் ஒரு பெரிய சைஸ் லிட் வந்து டென் திரம் மற்றது வந்து செவன் திரம் அப்புறம் இந்த கலர்ஃபுல்லான ஒரு பிளேட்டை பார்த்ததுமே ஆசை வந்தது ஸோ அதில் இருந்தும் ரெண்டு எடுத்தேன் அது வந்து ஒன்று அஞ்சு திரம் படி தான் எடுத்தேன் அப்புறம் இந்த டீ கப்ஸ் ரெண்டுமே ரொம்பவுமே சீப்பாக ஒரு ஆஃபரில் இருந்ததால் அதில் இருந்தும் ரெண்டு எடுத்தேன் அது வந்து ஒரு திரம் அப்புறம் இந்த செராமிக் பிளான் பொட் வந்து சிக்ஸ் திரம்முக்கு எடுத்திருந்தேன் ரொம்பவே ரீசனபிளான ப்ரைஸாக இருந்தது இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கலாம் கிராஃப்ட் செய்கிறதுக்கு அடிக்கடி தேவைப்படக்கூடிய இந்த ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் அப்புறம் க்ளூ கலர்ஸ் இதெல்லாமே வாங்கியிருந்தேன் அதை இந்த ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுட்டா சாட்சி வந்து எடுக்க மாட்டா ஸோ மெயினாக அதுக்காகத்தான் நான் இது வாங்கினேன் கேபினட் ஸ்டோரேஜ் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி இருக்குது அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததால் நான் இன்னும் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் என்கிட்ட முதல்ல இருக்கிறது கோல்டு கலர் ஸோ இந்த தடவை ஒயிட்டில் எடுத்திருந்தேன் இதில் பிளேட் அப்புறம் கப்ஸ் பவுல்ஸ் இதெல்லாமே வைக்கிறதுக்காகத்தான் வாங்கினேன் இந்த கப் நீங்கள் முதல்லே பார்த்துருப்பீங்க இதில் மிஸ்டர் ரெண்டு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த தடவை போகும்போது எனக்கு மிஸ்ஸிஸ் ரெண்டு பிரிண்ட் பண்ண அதே கப் இருந்ததால் அதுலேயும் ஒன்று எடுத்தேன் அது வந்து ஃபைவ் தரம் வாட்டர் பாட்டில் அப்புறம் டிஃபன் பாக்ஸ் செய்த மாதிரி இந்த செட் வந்து செவன் திரம்ஸ் உள்ள ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் ரெண்டு கண்டெய்னர்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க செவன் திரமுக்கு இது வந்து ரீசனபிளான ஒரு ப்ரைஸ் தான் சம்மர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதால பொப்சிக்கல் மோல்டும் ஒன்று வாங்கி வந்திருந்தேன் அது வந்து செவன் திரம் அதில் வந்து சாட்சிக்கு பொப்சிக்கல் செய்து வைக்கலாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு பால் பொப்சிக்கல்ஸ் ரொம்பவே பிடிக்கும் அதனால் நான் இப்போ மில்க் பவுடரில் தான் இந்த பால் கரைச்சி எடுத்திருக்கிறேன் அதில் தேவையான அளவுக்கு சீனி கொஞ்சமாக வெனிலா எசன்ஸ் ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துருந்தேன் இதை இப்போ கரைச்சி அந்த மோல்டில் ஊற்றி வைக்கலாம் சாக்ஷிக்கும் என்னுடைய ஹஸ்பண்டுக்கும் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் தான் பிடிக்கும் ஸோ இதே பாலில் கொஞ்சமாக கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து கலந்து அதையும் ஊற்றி வைக்கிறேன்
இஃப்தார் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதால கொஞ்சம் லேட்டாக ஒர்க்குக்கு போகலாம் அதோட ஏர்லியாகவே வீட்டுக்கும் வந்துடலாம் ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் எல்லாமே ரிலாக்ஸ்டாக பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களில் யாருக்கெல்லாம் நல்லா வெயில் அடிக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஐஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்குமெண்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்காக ரொம்பவே சிம்பிளாக மரவள்ளிக்கிழங்கு தான் பண்ண போகிறேன் மரவள்ளிக்கிழங்கு நிறைய விதமாக செய்யலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கு கொஞ்சம் லேசியான டேயில் எப்படி பண்ணுவேனோ அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் நான் எப்பெல்லாம் மரவள்ளிக்கிழங்கு பண்ணுறனோ அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு அப்பாட ஞாபகம் நிறையவே வந்து வரும் ஏனென்றால் எங்களோட அப்பாவுக்கு இது ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுவும் முக்கியமாக கந்த சஷ்டி விரத காலங்களில் அந்த பாரணை தினத்தில் வந்து இதைத்தான் அவர் சாப்பிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பழகினது தான் எனக்குமே வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் கிழங்க வந்து கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளாக கட் பண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சுட்டேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு சட்னி ரெடி பண்ணுறேன் இதுவுமே ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு சட்னி தான் தேங்காய் கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருந்தேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் பாதி வெங்காயம் சேர்த்துருக்குறேன் அதோட பாதி லெமன் ஜூஸும் சேர்த்து அரைச்சி எடுக்க வேண்டியது தான் இதுக்கு தாளித்து போட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் தாளிக்காமல் தான் இன்றைக்கி செய்கிறேன் சிம்பிளாக குயிக்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன் இந்த சட்னியை விடவும் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் சேர்த்து வேக வச்சு அதில் கொஞ்சமாக உப்பு அப்புறம் வேக வச்ச மாங்காய் அல்லது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து நல்லா கடைஞ்சி இந்த கிழங்கோட சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எங்களோட வீட்டில் அடிக்கடி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் என்ட ஹஸ்பண்ட் முதல்ல எல்லாமே இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ விரும்ப மாட்டார் ஆனால் நான் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செய்து கொடுத்து பழக்கினதால் அவருமே வந்து இப்போ விரும்பி சாப்பிட்றார் சாட்சி குட்டிக்குமே வந்து இதே பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் அவக்குமே வந்து இது பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அவக்கும் அதையே கொடுத்தாச்சு வழக்கமாக எப்போவுமே லன்ச் ஒர்க்கையும் காலையிலேயே முடிச்சிருவேன் ஆனால் இன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு லன்ச் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் அதோடு எனக்கு கிளீனிங் ஒர்க்ஸும் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு இருந்தது ஸோ அதை முடித்ததுக்கப்புறம் லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் வேண்டி இருந்தேன் வீட்டில் ரெண்டு பாத்ரூம் இருக்குது அதில் ஒரு பாத்ரூம் என் பிரதரின்லோ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவார் அவர் ஊருக்கு போயிட்டதால் நான் ஒரு ஒன் மந்தாக இந்த பக்கமே வராததால் கீழே ஃபுல்லாகவுமே உப்பு மாதிரி படிஞ்சு ரொம்பவே அழுக்க இருந்தது ஸோ அதை நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் டோர் எல்லாத்தையுமே ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைச்சி விட்டேன்
எப்பவுமே கதவுகள் கபர்ட் இதெல்லாமே கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு டிஐஒய் ஸ்ப்ரே தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதில் வாஷிங் லிக்விட் தண்ணீர் அப்புறம் கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி நல்லா துடைச்சி விட்ட மாதிரி இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு பளபளப்பாகவும் இருக்கும் அதோட டஸ்ட் எல்லாமே நல்லா கிளீனாகவும் வந்துடும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிளீனிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நான் ஷெடியூல் பண்ணி பண்ணுறது இல்லை எப்பெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கிளீன் பண்ணி வைக்கணும் போல் தோணுதோ அப்பெல்லாமே கிளீன் பண்ணி வச்சுருவேன் அப்போ அடிக்கடி கிளீன் பண்ணுறதால பார்க்குறதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதோட இந்த ஷெல்ஃப் வந்து அடிக்கடி மெஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கும் ஏனென்றா சாக்ஷி இதில் தான் அவட டோய்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து வைப்பா ஸோ அதனால இதை அடிக்கடி கிளீன் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் அடுத்தது சாமி கபர்டையும் வந்து கிளீன் பண்ண போகிறேன் இதில் கீழே வந்து நான் சாக்ஷியோட பவுடர் க்ரீம் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பேன் அப்புறம் சின்ன சின்ன பொருட்களும் இருக்கும் இதுலேயுமே வந்து சாக்ஷி வந்து பவுடர் எல்லாமே கொட்டி எப்போவுமே வந்து மெஸ் ஆக்கி வைப்பா ஸோ இதையும் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி துடைச்சி திரும்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் முதல்ல எல்லாமே பூஜை பொருட்கள் எல்லாம் தனிய ஒரு ஷெல்ஃபில் ஓப்பனாக தான் வச்சுருப்பேன் ஆனால் இப்போ சாக்ஷி இருக்கிறதால எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து வெளியில் போட்டுருவா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு கபர்டில் வைக்கும் பொழுது அவள் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் குறைவு சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இதை சாமி கபர்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சின்ன சின்ன கிளீனிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் அப்புறம் ஒரு கப் தண்ணி குடித்ததுக்கப்புறமாக தான் அந்த டயர்டே வந்து போச்சு என்னோட இப்போ கொஞ்சம் சூடு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதால் அடிக்கடி தாகம் எடுக்குது இப்போ நான் லஞ்சுக்காக முட்டை குழம்பும் சப்பாத்தியும் மட்டும்தான் பண்ண போகிறேன் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு மெனு தான் உடைச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு தான் எங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ அதனால் அது தான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதோட சப்பாத்திக்கும் அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த முட்டை குழம்புக்கு மசாலா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்தால் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஸோ அந்த மசாலா ரெடி பண்ணி எடுக்கும் பொழுது தான் பொக்ஸில் சில பொருட்கள் காலியாக இருந்தது ஸோ அதையும் ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சேன் மசாலா வறுத்து அரைச்சி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மசாலா சேர்க்கலாம்னு காட்டுறேன் இதில் நான் ரெண்டு துண்டு பட்டை சேர்த்து கொள்கிறேன் அதோட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்க்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு சேர்த்து கொள்ளுங்க உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சேர்த்து கொள்ளலாம் அப்புறம் பெரிய சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து இதை நல்லா வறுத்து பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதை லைட்டாக ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் வறுத்தாலே போதும் ஆகவும் வறுத்திங்கன்னா கருகி போயிடும் இப்போ இதை நல்லா பவுடர் பண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்க்கும் பொழுது முட்டை கிரேவி வந்து ரொம்பவே ஃப்ளேவராகவும் டேஸ்டாகவும் கிடைக்கும்
நான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமாக அதில் வெங்காயம் கீறி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்திங்களா இருந்தால் அந்த கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இப்போ இது லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம் இந்த மசாலா கொஞ்சமாக இருக்கிறதால நான் மிக்சியில் அரைக்காமல் உரலில் தான் இடித்து எடுத்துருக்கிறேன் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகினதுக்கு அப்புறம் இதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்து வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இப்போ இது பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம் இப்போ இதில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இடித்து வச்சுருக்கிற அந்த மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் அப்புறம் மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள் இதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு நல்ல லோ ஃப்ளேமில் இந்த வெங்காயத்தோட சேர்த்து வதக்கி கொள்கிறேன் இந்த டைமில் கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்புறம் இந்த மசாலா கரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணீர் சேர்த்து இதை வதக்கி கொள்ளலாம் மசாலா எல்லாமே நல்லா பச்சை வாசனை போக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நல்லா பழுத்த தக்காளி துண்டுகளாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கொள்ளலாம் எந்த தக்காளி நல்ல பழமாக இருக்கிறதால ஃபாஸ்ட்டாகவே மசிஞ்சு வெந்துடும் ஸோ அதனால் நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாகவே கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதில் தேங்காய் பால் அரை கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் தேங்காய் பால் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்க்காமலும் செய்யலாம் ஆனால் சேர்த்து செய்யும்பொழுது நல்ல க்ரீமியாகவும் டேஸ்டாகவும் வரும் இப்போ அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு மூட்டையாக இதில் உடைச்சி ஊற்றி கொள்ளலாம் நான் ஒரு ஐந்து முட்டை சேர்த்துருக்கிறேன் மேலேயே கொஞ்சம் மிளகு தூளும் க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதுக்கப்புறம் வந்து கரண்டி போட்டு கிளற தேவையில்லை இதை மூடி போட்டு மூடி அப்படியே வேக விட்டுடுறேன் இப்போ முட்டை வெந்ததுக்கு அப்புறமாக இதில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை சேர்த்து அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் இப்போ சப்பாத்தியையும் கையோட நான் சுட்டெடுக்கிறேன் இந்த முட்டை கிரேவி ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக சிம்பிளாக கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சப்பாத்திக்கு மட்டும் இல்லாமல் ரைஸுக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி வந்து லஞ்சுமே ரொம்பவே சிம்பிளாக ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு நான் என்னுடைய வ்ளாகில் செய்யக்கூடிய எல்லா ரெசிபீஸுமே என்னுடைய குக்கிங் சேனல்லையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே நன்றி அதோட நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலும் பார்க்குறீங்க ஸோ என்னுடைய வீடியோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அது எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் லன்ச் முடிஞ்ச கையோடையே கிச்சனையும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வெசல்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதோட கேஸ்டையனையும் நல்லா கழுவி சீசனிங்கும் பண்ணி வச்சுட்டேன்
இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளை உடனே உடனே முடிச்சு வச்சுட்ட மாதிரி இருந்தால் நமக்கு நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி எப்போவுமே கிச்சன்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இஃப்தார் வந்தாலே இங்கே விம்டோ ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் எல்லா கடைகள்லேயுமே ஆஃபர் போடுவாங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் ஒர்க்லேருந்து வரும்போது அதிலிருந்து ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு வந்திருந்தார் இதில் வந்து இந்த விம்டோ அதோட பிளேன் சோடா மட்டும் சேர்த்தாலே போதும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு ட்ரிங்க் இது காலையில் செய்து வச்ச பொப்சிக்கலும் வந்து ரெடியாக இருந்தது ஸோ ரெண்டு பேரும் அதையும் வந்து சாப்பிட்டோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ இந்த வ்ளாக் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அப்படி இருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அதோட இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வ்ளாக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கிறேன் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் ஒரு வ்ளாகில் சீக்கிரமாகவே உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்